estallidos. Los estallidos suenan cada vez más cerca y en Sechenkov, un pequeño pueblo cercano a Mikolaev recién recuperado a los rusos, solo quedan unos cuantos mayores que siguen sufriendo constantes ataques con proyectiles en esta tierra disputada. El acceso a Senchenkov está restringido y solo circulan vehículos militares, autobuses con las ventanas rotas y camiones por la carretera desde Mikolaiv. Hace dos semanas la zona estaba tomada por las tropas rusas, pero las ucranianas han ido ganando terreno. Las han empujado a 12 kilómetros de Senchenkov, poco antes de Gerson, la única capital de provincia ocupada por los rusos y situada en el sureste del país, junto a la región del Donbass. Así... Daria, de 65 años, explica que mucha gente se ha ido y ayuda al sacerdote con el reparto de ayuda para los que se han quedado y la limpieza de la iglesia. Mucha gente se ha ido. Nadie ayudaba al sacerdote local a cuidar de la gente de aquí. La razón por la que me he quedado es que esta es mi tierra y no quiero dejarla. Solo me iría en caso de que mi casa sea destruida completamente, pero rezo para que nunca suceda. A pesar de que su hija, desde Canadá, insiste en que se vaya, ella se queda con su marido en Sevchenkov porque esta es su patria. Tengo a mis antepasados aquí, afirma esta jubilada, que se encargaba antes de la Casa Cultural. Y ahora recrimina a los rusos que tilda de fascistas sus mentiras sobre Ucrania.